Vamos lá. A gente vai agora. Isso aqui a gente já treinou. Deixa eu ligar os. Espera aí, não sei se eu estou sem o som. Espera aí, espera aí. Ah, não, está com som, né? Deixa eu compartilhar. Bem, a gente já treinou na última aula a junção. Vocês lembram de unir é, a palavra da frente, é, uma palavra com a outra da frente, quando tem vogal? Está lembrado, né? Quando for consoante e o início da outra vogal. Tá certo? Então a gente vai só para relembrar, para a gente já começar os números em inglês. Tá certo? Para a gente fazer alguns testes também. A gente fez com o alfabeto e agora a gente vai fazer com o, os numbers, com os números. Beleza? Vamos lá. Tan, 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 tan. Ok. So, uh, dear Marília, please, uh, lê essa frase aqui, Marília, por favor. I'm Antonio. Very good. Oh? I'm. I'm Antonio. Então, você não para no I'm. Fala I'm. Antônio. Se bem que algumas pessoas falam, mas é quando a pessoa está iniciando, entendeu? Quando você já começa a aprender, já sabe para aí. Parou no consoante, vem uma vogal. Então, eu vou juntar. I'm Antônio. É, fica bem natural o inglês, entendeu? Não vê como você estivesse ainda no... Beleza. Now you, dear Luciano. She's over there. Bom, olha aí, ó. She's over. Não fala she's over. Não está errado falar assim. Agora, porque eles falam que tudo... Unido. Eu vou, eu vou até falar um aqui para mostrar para você, depois terminar essa. Now, let me see just a moment. Uh, Mikael, lê essa daqui, Mikael, por favor. Olar. Um, claro. Ok? Nesse caso, você vai ter que unir essa daqui, Mikael. Your in. Your in. Ok? Run your meet the class. class. Ok? Isso, class. Então, você está na minha sala. Então, veja, o your, ele terminou no é, só que o é mudo. Aí fica o R. Aí ele já entra com in. Your in, your in, your in my class. Ok? Eu vou achar uma aqui agora, para vocês verem aqui, para vocês tentarem ler. Deixa eu tirar aqui da frente. Só um momento. Just a moment. Olha aqui, deixa eu ver quem vai... Vou, ter, vou ver aqui. Não vou dizer se está certo ou errado. Vou querer que Marília leia isso aqui, ó. A primeira palavra só é... Essa... É, só essa parte aí. A palavra, o, o verbo normal é take. Take, tá certo? Take a um difference. Pronto, agora analise. Imagine, é, é, Marília, que esse é do take é mudo. E agora? E agora? Imagine que esse é do take é mudo. Agora leia a frase de novo. Take ah, não, só fala uma vez. Não falo A de novo, não. Já junto, ó. Take a different. Take a different. Entendeu? Certo? Entendi. Bom. Agora, Luciano, eu estou conseguindo achar aqui no próprio... <risos> na própria estrutura de, 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 das questões para fazer a junção. Luciano, leia essa daqui agora, Luciano. Paper, é, papers in a bank. Isso. Ah, vai ter que unir, Luciano, duas vezes. <risos> certo? Vai usar ó, o S do plural do papers, o in, papers in. Aí o in não terminou no N, na frente tem a vogal A. Ó, como é que ele vai falar? Ó? Papers in a bag. Por isso que muita gente não entende eles falando, porque ele faz essa junção. Papers in a bag. Papéis ou documentos na bolsa, na mochila. Porque ele pegou papers in, aí papers in, aí ó, in a, in a bag, in a bag. Deu para entender? Então ele faz isso, é bem complexo, mas com o tempo você vai ó, desenrolando tranquilamente. Beleza? Agora, dia Micael, leia essa daqui, Micael. Eu vou ler palavra por palavra para você tentar ver aí, ó. Tem piece, que é pedaço, of, que é de... E paper, papel. Você tem piece, tem of e tem paper. Como é que fica a pronúncia dessa frase? Piece, um, papel. Quase. Você tem que juntar. Ó. Piece of. Piece of. Piece of paper. Entendeu? Pedaço uh -huh. de papel. Ok? Que também pode ser pedaço de papel. Pode ser uma folha de papel. 
Porque como o papel é incontável, você precisa de uma palavrinha para dizer folha. Aqui é o piece, que é uma parte. Então, a parte do papel, a folha. Certo? Piece of... A, uh, I'm sorry. Piece of paper. E etc. Então, é só lembrar disso. Como é que eu faço a junção? Unindo a palavra que termina com a consoante e unindo ela com a vogal da frente da outra palavra. Tá certo? Não pode esquecer isso aí. Vamos lá. Ah. Visto isso, relembrado, vamos embora. Vamos agora para o Numbers, que você já conhece de cor salteado, já estudou comigo, certo? E agora vamos só pronunciar de 1 a 10. Vamos lá, né? Vamos ouvindo o áudio, depois qualquer coisinha a gente dá uma revisadazinha com ela, beleza? Mas vamos lá, let's go! Pay attention now. Page 6, exercise 11. Personal information. Part A. Listen and practice. Ou se pratique. Zero. O. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ok? Eu lembrei até agora, pessoal. É, ontem eu estava conversando com um colega e eu estou dizendo para vocês. Então, a gente está vendo aqui, é coisa básica, não é isso? Mas que se você não praticar aqui, ó, de se enrolar mesmo, falar sem medo, é, é, já me procuraram, acho que essa semana, duas pessoas. Duas, não, três. Sim. Pode falar. Marília, conseguiu? Sim. Very good. Excellent. Beleza. Tá ok, pessoal? Então, o que é que acontece? Essas três pessoas me procuraram e vocês não sabem o dilema. Ir para os Estados Unidos ir para a Inglaterra, não quiser aprender lá atrás, aí estão sofrendo para aprender agora. Por quê? Quando a idade avança, infelizmente, a gente já está com a cabeça cheia de coisa, é ou não é? Preocupação com conta, preocupação com sei o quê, com filho, com não sei o que lá vai, fica mais difícil de aprender. Aí eu pergunto, aprende a ser fluente em um ano? É difícil ter fluência em inglês em um ano, né? né? todo mundo que consegue, não. Não é todo mundo que consegue, não. Tem que ser muito estudo. Então, e outra, se for querer aprender rápido, fica mais caro, porque vai ter que aprender três, quatro, cinco dias, e a hora a aula é caro, para curso diminui porque é grupo, mas individual chega, pessoal, uma para quem paga individual um curso, chega até, se brincar, a 300 reais por mês. 300 por mês. Entendeu? Aí o que, é que acontece? Eles vão querer pagar isso tudo? Não vai, porque também tem a questão do tempo e a questão do <risos> dinheiro. Então, eu tem... ontem eu comecei com um e há duas semanas eu tinha passado com dois. E ficou, primeiro, caro e outra, não tem como para aprender em seis meses, em oito meses e um ano. Para pessoa que já tem uma idade avançada assim, não avançada demais, mas que já tem coisa demais fazendo, não vai aprender. É difícil, entendeu? Por isso que vocês têm que aproveitar agora. Meter bronca para tirar dúvida, falar sem... Não ter medo de errar. Tem que falar. Falou errado, eu não vou falar depois? O coleguinha não vai falar? A gente vai corrigir aos poucos. Não precisa dizer assim, ah, não sabe não. Não precisa. É só ouvir, aí presta no que o professor vai repetir e a gente vai lá. Beleza? Tranquilo? Mas vocês que aprenderam agora, garanto. Vocês, ó, vai ficar mais fácil vocês, ó, progredirem. Tá certo? Então é só se esforçar. Independente de onde seja. O curso do sei aonde, o, o destaque maior é o aluno. Se ele quer, ele vai. Beleza? Então vamos lá. Vamos aqui repetir os números. Aí eu vou explicar essa questão do ou. Vou explicar para vocês. Page 6, exercise 11. Personal information. Part A. Listen and practice. Ouça e repita. Zero. O. One. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ok, so, vocês perceberam que no zero eles falam ou. Oh. Sabe o que significa ou? Oh? Alguém sabe o que significa ou? Oh? 
a letra O. A letra O. Por isso que ele fala zero. Sabe por quê? Porque quando você fala three, three, né? Três, aí ele fala zero. Aí numa, no telefone pode confundir na hora. Three, zero, three, porque é bem um i, i, i. Aí eles preferem no zero falar o. Oh. Se ele falar two, three, o. Oh. 230. One, three, oh. 130. Porque ele não vai falar rara, ele fala, ele vai falar zero. Ele vai falar oh. Então, quando alguém falar oh, é zero. Beleza? Mas a pronúncia correta de zero é zero. Mas ao invés do zero, ele fala a letra O. Tá certo? Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui, claro. Para que os números aqui? Para falar sobre informações pessoais. Número de casa. Número de telefone, tá certo? É número do apartamento, número da placa de carro. Então, ele está aprendendo esses números para essa situação. Então, preste bem atenção. Não é para formar 1.598, não. É para a gente falar sobre números de apartamento, informação no geral, tá certo? Então, agora vocês prestem bem atenção nesses dois cartões, nesses cards, cards, que tem várias informações de pessoas, número de telefônico, e também até e-mail. Pay attention. Page 6, exercise 11, part B. Pair work. Practice these phone numbers and email addresses. Then listen and check your answers. E-mail addresses significa e-mail eletrônico, que é o quê? E-mail. Certo? Vamos lá. Alison Parker. 402 five 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 two three oh one work phone telephone do trabalho six four six four eight six one oh oh four cell phone cellular a parker one at c u p dot o r g email address okay então, veja que ele já falou de Alison Parker. Todas as informações. Work phone, telefone, é, phone, telefone do trabalho. Cell phone, celular. E e-mail address. Ou seja, endereço eletrônico. Endereço de e-mail. Beleza? Então, veja. Como é que ele falou o arroba? <risos> Alguém sabe? Não? Quem falou? É. Isso. At é uma preposição, é uma preposição, certo? Que significa em determinado lugar. Só que nesse caso aqui, ele vai usar esse mesmo at para dizer que é arroba, certo? Então, at, nesse caso, confere-se a arroba. E o dot, que muita gente fala point, para dizer telefone, dizer telefone, não, dizer endereço de e-mail, eles usam ponto, o, o, o ponto, do, claro, do português como dot, dot. Dot, tá certo? Aí, nesse caso, não tem a palavra, a, a, o finalzinho org, eles podem falar também, tá certo? Ele pode dizer assim, ó, a parker one at cup dot org. É possível, mas ele pode também falar o org como letra por letra. Por exemplo, uh, a parker one at cup dot org. Não tem problema. Mas às vezes ele prefere falar o, a sigla já direto. Org. Org. Tá certo? Vamos ouvir agora o de Kenji Mori. Kenji Mori. 212-924-1764. Home phone. Telefone de casa. 643-555-2300. Eight five, cell phone. Mikael? É, eu vou trocar o celular porque um já está descarregando, viu? Beleza, meu filho. Tranquilo. Qualquer coisa eu repito, viu? Tá. Kenji Mori o nine at Cambridge dot org. Tá vendo que a palavra Cambridge, a palavra completa, ele pronunciou ela todinha. Cambridge. Cambridge, tá certo? Pode ser, não tem problema nenhum. Agora, se você vê, 
Você quiser falar C-A-M-B-R-I-D-G-E. Mas se tem falar Cambridge, já pode falar direto. Não tem problema. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Posso repetir tudo de uma vez para a gente pegar direto, depois a gente vai fazer a atividade. Certo? Pay attention. Page. Just a moment. Vamos ver aqui. Now. Six. Exercise 11. Part B. Pair work. Practice these phone numbers and email addresses. Okay. Then listen and check your answers. Allison Parker. 402-555-2301. Work phone. 646-486-2301. Cell phone. A Parker One at CUP. Opa. Já entrei. Tranquilo, meu filho. Dot ORG. Email address. Kenji Mori. 212-924-1764. Home phone. Six four three five 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 two two eight five cell phone Kenji Mori O nine at Cambridge dot O R G email address Okay that's right Então lembrando at é arroba e o dot é ponto agora eu quero ver <risos> Vamos praticar agora. Tan, 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 tan. Vamos lá. Se vocês tiverem uma, um caderno, um papel, só para a gente praticar. Tá certo? Se vocês estiverem aí com aqui. vocês. Pode pegar uma folhinha, um caderno, um papel. Só para a gente praticar aqui, para ver agora. Ok, let's go now. Pegaram o papel? Vamos lá. E tu vai fazer, ó, um por um. Primeiro tem David Medina, Sarah Connor, Stephen Carson e Nicole Jensen. A gente vai pegar os números dela e vamos tentar escrever o e-mail. O e-mail é mais difícil, mas a gente vai tentar. Beleza? Vamos lá. Page 7, Exercise 12. Listening. A class list. Uma lista de aula. Ou seja, para a aula, né? Vamos lá. Part A. Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Ah, Ma é, Michael e Jennifer estão fazendo o quê? Uma lista dos colegas de sala com os telefones e os seus e-mails. Tá certo? Vamos lá. Listen and complete the list. Ouça e complete a lista. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay. And his email address? It's davidmedina at cup dot org. Ó, tá vendo que agora esse cara, ele não falou ORG, falou direto, foi ORG, ORG. Tá vendo que ele falou direto? Então, vamos lá. Alguém consegue dizer o endereço de e-mail dele? Eu vou repetir aqui. That's it. Vamos lá, pay attention. And his email address? It's davidmedina at cup dot org. Opa! Como é que seria, hein? Ai, meu Deus, mostrou foi tudo. Ei, não olhe não, não olhe não. Ai, meu pai. Eu não deveria clicar. <risos> Erro técnico, Maria Luísa. <risos> Erro técnico. Foi sem querer. <risos> então, eu vou tentar escrever aqui. É davidmedina <risos> arroba cup arroba cup .org. Very good. Olha David Medina at cup.org o o r g Muito bom. Agora vamos ver o de Sarah Connor. 
Vamos lá, só um momento. Now. Pay attention. Okay. O número. Sarah Connor. What's her phone number? Hmm. Sarah. Her number is 347-555-7645. Eita, eu acho que vou pegar uma caneta também. <risos> just, just a moment. Fica mais fácil para eu. Só um momento. I'm back. Agora eu vou escrever, fica mais fácil. Porque se for mostrar ali a tela, ela vai mostrar a resposta todinha. I'm going to repeat. Vou repetir. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Agora. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645? That's right. Okay. Ana Luisa, qual foi o número que você escreveu? Eu? Isso, pode falar em português mesmo. 347-555-7645. Yes! Excellent! Very good! Todo mundo conseguiu? Beleza? Very good! Excellent! Ok, now let's go to... Deixa eu só colocar aqui o número. Muito bom, muito bom mesmo. Tá vendo que dá para desenrolar? É, não é fácil. Mas também não é impossível. Pronto. Agora vamos para o e-mail. Pay attention now. Her email is sarahc at cambridge.org. That's S-A-R-A-H-C at cambridge.org. Minha, até eu me perdi agora. <risos> Vamos lá. De novo. 645. That's right. Agora. Her email is Sarah C at Cambridge.org. That's S A R A H C at Cambridge.org. Ah, entendi agora. Tá vendo como é complicado? E aí? Você pode repetir de novo? Vou, vou, só mais uma, vamos lá. Essa segunda vez que ele fala, pessoal, ele só letra o nome dela no começo, para corrigir e dizer corretamente como é que se escreve, entendeu? A segunda vez que ele fala, vamos lá. Four, five. Agora. Three, four, seven, ele vai repetir. Five, o número. Five, five, seven, six, four, five. That's right. Agora o e-mail. Her email is Sarah C at cambridge.org that's s a r a h c at cambridge.org okay that's right deixa me ver marília você poderia dizer o o o, o e-mail dela professor pode repetir de novo professor okay 7645 só um momento 347 Five 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 seven six four five. That's right. Agora, pay attention. Her email is Sarah C at Cambridge dot org. That's S A R A H C at Cambridge dot org. Okay. Se não conseguir ter problema, não é tão fácil não. Isso tá meio difícil, né? Tá difícil? Alguém conseguiu? Eu consegui. Conseguiu, Luciano? Micael, conseguiu? Não. Não? Luciano, tenta dizer aí. Saraconner.cambridge.org Não, ponto Cambridge, não. Arroba Cambridge. Ok. Sarah Conner, não é isso? Aí, at, que é o arroba, né? É, é. Ponto Cambridge ponto org. Vamos lá, vamos repetir agora para a gente ver, para corrigir, beleza? Pay attention. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tan, 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 tan. Onde é que está? Aqui. 
Page 7, Exercise R A H C at Cambridge.org. Hum, nesse caso, Luciano, ele não fala o Connor. Ele só bota a letra C. Lembra o que ela fala? É Sarah C. Sarah C. Aí, at Cambridge.org. Aí ele fala, that's it. Quer dizer, S A R A H C. Ou seja, S A R A D E H C. E o dot, que seria o quê? O arroba. Beleza? Então ele não vai usar esse aqui, não. Ó. Cadê lá, borracha? Ó. Ele vai dizer o Eu quê? Eu sabia que. É. O C, mas o resto eu não consegui decidir. Ó, oh, Sarah C, aí, ó. At Cambridge.org. Beleza? Pessoal, é, a gente vai dar uma pausa, aí quando voltar a gente vai concluir para poder fazer a dinâmica, tá certo? Beleza? Dez minutinhos. Vai fazer calma. É, se der certo, a gente vai fazer um bem legalzinho, beleza? Então... Terminou. Daqui a 10 minutos eu estou de volta. Bye, bye. Oi, professor. Hello. Vamos esperar os coleguinhas. Chegou Marília. Professor, o e-mail de David e de o número de Sara Cônio. Aham. Conseguiu gravar? Escrever? É, é, o número sim, de Sara. E os e-mails ainda não. não é, é meio complicado, é meio complicado. Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, viu? Vamos ver lá. Aqui o D parece que é David Medina. Aí parece que é at cup.org. Certo? David Medina at, o at seria o arroba, né? cup.org, ok? E o dela é, vamos ver se eu me lembro. Ô, professor, eu anotei. Sarah C, né? Isso. Sarah C, aí, at, parece que é cambridge.org. Okay. Não é isso? That's isso. right. Isso. Beleza? Agora a gente vai, falar, vai fazer o de Steve Carson e o de Nicole Johnson. Ok? Agora, me diz o número aí de Sarah Connor, por favor. É... Peraí. 347-555-7645. Assim? Isso. That's right. Pronto. Só para ficar esperando só o de Steve Carson e o de Nicole Jackson. Tan, 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 tan. Deixa eu ver. Luciana aqui está pedindo para entrar. Ok. Eu consegui falar com o Miguel, com Miguel e Arthur. Com Francisco e Arthur. Vamos lá. Vamos ver se eles vão entrar agora. Ok, Luciano, that's right, very good. Vamos fazer o de Stevie Carson, beleza? Let's go now, pay attention. What is Stevie Carson? Now let's see, Stephen Carson, his phone number is 212-645-5960, right? Yes, that's right. 212-645-5960. Ok, very good. Ok, just a moment. Mikael está chegando. Steven Carson. His phone number is 212-645-5960. Right? Yes, that's right. 212-645-5960. Ok, that's right. Poderia falar, Maria Luiz, o número, por favor? 
Em português mesmo? Yes. Porque é para conferir, dois, entendeu? 2, 1, 2. 6, 4, 5. 5, 9, 6, 0. That's right. No lugar do zero, ele poderia falar ou, oh", não é isso? Or. 5, 9, 6, 0. Oh". Beleza? Very good. Então, o número foi ok. Agora, deixa eu colocar o número aqui. Just a moment. Vamos lá. Eu vou escrever digit, falando em inglês. 212 645 5960. Ok, that's right. Vamos agora para o e-mail. His email address is scarson134 at cup.org. So that's S-C-A-R-S-O-N-134 at cup.org? Yes. Esse foi mais difícil um pouquinho, foi? Foi mais difícil um pouquinho? Vamos repetir. Preste bem atenção. O nome dele é o quê? Stephen Carson. Qual é a primeira letra do nome dele? S. Por isso que ele falou S. Carson. É colocar o S e o Carson. Entendeu? Essa é a dica. Preste atenção. Vamos repetir. Now let's see. Stephen Carson... His phone number is 212-645-5960, okay. right? Yes, that's right. 212-645-5960. Agora. His email address is scarson134 at cup.org. Eita, alguém conseguiu? Eu. Diga aí, Luciano. S. Carson, 134cup.org. Eita, falou, né? faltou um negocinho. Arroba seu P? Yeah, that's right. Que seria S. Carson, 134 at cup.org. Ok? Então, olha como é que ficou. Deixa eu ver aqui, just a moment. Olha, aprender isso, amigo, não é para qualquer um, não. Porque como é soletrar tanto número quanto letras tudo junto, é complicado. Não é todo mundo que consegue, não. S. Carson 134 at cup.org org. Tá vendo aí? Tá certo? Então, olha a diferença. Very good. Agora nós vamos para quem? Para Nicole Jason. Vamos ver se dela é pior. <risos> vamos lá. So that's S C A R S O N 134 at cup.org. Yes. Vamos lá agora. Nicole Jason. And Nicole Johnson's number and email? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. Her email address is nicolej at cambridge.org. I'm sorry, can you spell that? Her email address? Yeah. Sure. It's N I C O L E J at Cambridge.org. Mm. Vamos repetir para a gente fazer agora. Ok, got it. Thanks. Agora, vamos lá. Vamos repetir aqui. And Nicole Johnson's number and email? O número. Oh, Nicole is my roommate. Our number is 
1506. Vamos lá, Marília. Conseguiu o número? Consegui, professor. Diga aí para gente. Seis, quatro, seis, cinco, 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 três, oito, seis, oito. Eita, os dois últimos, ó. Confundi os dois últimos. <risos> Micael, conseguiu os dois últimos números? Não, professor, estou olhando Não. aqui. Não? Vamos ver lá. Ma Maria Luísa, conseguiu os dois últimos números? Luciano, conseguiu? Os dois últimos números no meu Isso. foi 06. Eu acho que é, vamos ver lá. Vamos repetir, com calma. Às vezes acaba... Não é fácil, não. Agora, pay attention. 6, 4, Francisco está chegando. And Nicole Johnson's number and email? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. Ó, oh, tá vendo aí? Ó? Ele não falou zero, falou o okay. quê? Ou, né? Mas pode falar o zero. 646-555-3806. Ou six. Tá vendo aí? Zero, seis. Uh, Francisco? Não. Hello? Francisco está me ouvindo? Sim. Hello, boy. Tudo bem? Tudo, professor. Beleza. Olha, depois você vai fazer o seguinte. Quando eu liberar o vídeo, dê uma assistidinha, tá certo? Para a gente desenrolar, tá certo? A gente está falando aqui sobre números de telefone, que usa os números, e também o quê? É, E-mail que fica um pouco complicado porque só letra e porque também usa letra e números, tá certo? Mas se você prestar atenção no vídeo, vai dar para desenrolar, tá certo? Tranquilo? Certo. Vamos lá. Vamos fazer o último, que agora o Nicole Johnson, deixa eu ver qual foi o número que ela disse, vamos repetir aqui, foi o 646 555 é, 3806. Agora vamos ver se vocês conseguem escrever o e-mail de Nicole Johnson. Pay attention. Até eu me confundi no e-mail. Her email address is Nicole J at Cambridge.org. I'm sorry, can you spell that? Her email address? Yeah. Sure. It's N I C O L E J at Cambridge.org. Hum, agora sim. Pronto. Ok, got it. Thanks. E aí, alguém conseguiu o um e-mail? É... Eu consegui. Luciano conseguiu? Luísa? Marília conseguiu? Eu só consegui ouvir a primeira parte. Aham. Uh -huh. Marília conseguiu? Consegui, professor. Pronto, vou só repetir mais uma vez, só, pra, só a parte do e-mail. I'm sorry, can you spell that? Her email address? Yeah. Sure. Peraí, aqui. Ah, number and email? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. Tá repetindo o número. 555-3806. Agora. Agora o... Presta atenção. Como é que é J? Her email address Agora. is Nicole J at Cambridge.org. I'm sorry. Can you spell that? Her email address? Yeah. Sure. It's N I C O L E J at Cambridge.org. Okay, that's right. Uh, ele falou, falou, né? Uh, Nicole J, que seria Nicole J. Entendeu? Nicole J, ou N-I-C-O-L-E-J, e etc. Aí, vai, aí depois vem o quê? Arroba. Arroba. E depois Cambridge. a palavra ao Cambridge.org. Deu para entender? 
Então, é, é um complicado. Aí tem que assistir para tirar a dúvida, entendeu? Deixa eu ver aqui. Nicole J. At Cambridge. Dot org. Tá vendo aí? Dot org. Ou dot org. Ok? Beleza, pessoal? Então, a gente vai ficar por aqui nessa. Só que a gente vai fazer agora um carrotinho aleatório. Beleza? Para gente concluir. Aí não esquecer de assistir o vídeo, tá certo? Para tirar dúvida, tá bom? Vamos embora. Just a moment. Eu vou depois passar uma tarefa surpresa no, no WhatsApp, viu? Eu vou falar o meu número com o número errado, é claro. Mas vocês já sabem, né? Eu não vou dizer o correto, vocês vão pesquisar lá e já sabem, bestinha. Eu vou inventar um e vou dizer para vocês, quero ver quem vai conseguir me digitar o mais rápido possível. Tanto o número quanto o e-mail que eu vou dar, tá certo? Vamos lá, vamos lá para o Kahoot. Vamos lá, just a moment. Quero todo mundo praticando, olhando o vídeo, tá certo? Para tirar dúvida, não esquecer disso. Vamos lá, numbers. Quero ver quem vai desenrolar agora. Bora, computador, me ajude. Numbers. Esse é o mais fácil que vai ter, eu acho. Vocês já estão fera. Agora vai. Tem que ser rápido, viu? Isso eu consigo projetar. Achei. Pronto. Luciano. Francisco. Very good. Marilia. Quem da sala, quem aqui na aula consegue lembrar o que significa It's nice to meet you, Mikael. É, prazer em conhecer você, Mikael. Ah, that's right. Oh, nice to meet you too. que seria isso? Prazer em conhecer você. Prazer em conhecer você. Ah, prazer em conhecer você também. Very good, excellent. Very good. Deixa eu ver se está todo mundo. Tá, agora vamos lá. Pay attention now. Very good. Muito bom. Numbers 1 to 10. Números de 1 a 10. Nesse caso, pictures. Tem figuras aí para vocês analisarem, beleza? What number is this? Que número é este? Yes, one, one. Cuidado, não vá falar one, 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 nada, one uma cacetada. É one, one, one. That's right. Let's continue. Next question. What number is this? Que número é esse? Yes, two. Two. That's right. Olha como é que se escreve. T W O. Two. Olha, vamos lá, vamos lá. Marília ahead. Marília na frente. Number three. What number is this? Que número é este? Yes. Three. Three. Ou você pode falar three. Não está errado, certo? Three, oh, three. That's right. Very good. Next question. What number is this? Que número é este? Yes, number four. 
Olha como é que se escreve F-O-U-R, pay attention. Tem que aprender a falar e a escrever. Let's go. Marília is ahead. Marília está na frente. And Luciano, ok. Vamos lá. What number is this now? Vai complicar daqui a pouco, viu? <risos> yes, five. Five. Pelo amor de Deus, ninguém vai falar five, fivela, né? Fivela, né? Five. Five. One, two, three, four, five. That's right. Let's continue. Oh, yeah. Number six. What number is this? Wow. Yes, number six. Six. Very good, then. And now, what number is this? Seven. Yes, seven. Seven. Okay, very good. What number is this? Eight. Eight. Number eight. There. O dá para não falar egiti. Egiti. Egiti nada. No, o GH aí ele é mudo. Então é eight. Eight. Ok? Very good. Oh, excellent. And now, what number is this? <laughs> yes, number nine. Nine. Pelo amor de Deus, não vai dizer assim, ó. Olha o Nini. Olha o Nini. Nini nada, é? Nine. Nine. Número nove. And now, let's go. Pay attention now. What number is this? Wow. Um, yes, ten. 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 Very good. Número dez. Oh, yeah. E Marília permanece na frente. Luciano lutando para... How many significa quantos ou quantas. How many? How many balls? Quantas bolas? Mm. Yes, one. Lem oh, já aprendi uma palavrinha extra. How many? Quantas? Quantos? Beleza? Vamos lá. Pay attention now. What number is this? De novo... I can tell that to you. Yes, number two. Oh my God. I think I'm going to confuse you. Pay attention. Number 13. Eh, tre question 13. How many? Quantos? Oh, vocês vão lembrar de longe quando es é, escutar a expressão. How many? Quantos? Já vai ser. Ah, two, three, one, five. Entendeu? Porque realmente pergunta a quantidade. Muito bom, hein? Very good. What number is this? Que número é esse? Ok, number four. Number four. Very good. 15, 15. What number is this? Oh. Um. Yes. Five. Five. <laughs> Very good. 16. How many? Quantos ou quantas? <gasps> <laughs> Sixteen. 
Yes, six, six. Oh, e a Luciano passou na frente. My God. What number is this? Yes, number seven. Eita. Marília, um vacilo só, Marília. Isso acontece. How many? Oh, wow. Yes, eight. Eight balls. Eita. Falta só duas. What number is this? Yes, nine. Very good. Eita, vamos lá. What number is this? Yes, number 10. Okay, guys, very good. The third place, terceiro lugar, Lulu. The second place, Francisco. And the first place is for Luciano. That's right. Very, very good. Marília and Mikael. That's right. Okay, pessoal, então, foi o que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu hoje? Falar e-mail, dizer... É, como é o nome? É? Soletrar e-mail, soletrar números. E aí, Miguel, primeiro, Miguel Luciano, em primeiro lugar, né? Very good, man. That's right. Ok? Marília, por um pouquinho. Lulu ainda lutou. Lu Francisco chegou junto. Certo? É o que, Marília? Ei, bye-bye. Diga, pode falar. Ah, Marília, você vai ficar feliz. Bye-bye. Vai ficar feliz. Vai ficar feliz. Vai ficar Vai eu vou tentar montar hoje, mas eu só consigo mandar lá para sábado ou segunda, entendeu? Antes da aula, da próxima aula, que é para você dar um tempinho de assistir, tá certo? Beleza? Certo. Tranquilo? So, bye bye, guys. See you next time. Bye bye, teacher. Bye bye, dear.